students in the previous part we have learned that there are three natural resources air water and land now in this part we are going to learn more about the natural resources before going to learn more about the natural resources let's do an activity but you will have to answer with me observe the picture and tell me the answer where are the birds in the air where is the cow grazing on the land where are the fish seen in the water where is the tree on the land where is the aeroplane in the air on what the sailboat is floating on the surface of water let's learn more about the sphere now everything in earth system can be placed in four categories air water land and living things all these four categories are called as spheres the first sphere is the lithosphere which is called as a solid or land second one is the hydrosphere that is the water third one is atmosphere which is all gases or air and the last one is biosphere which is which are all living things so all these natural resources uh forms naturally on the earth in short we have to say that air is the natural resource which finds surrounding the earth land and water are the natural resources finds on the surface of the earth विद्यार्थ मित्रो अपन मागे पाठ मध्ये पाहिलेला आहे की हवा पाणी आणि जमीन ही आपली नैसर्गिक संसाधने आहेत आणि या भागामध्ये आपण त्याविषयी अधिक माहिती मिळवणार आहोत तर या ठिकाणी माहिती घेत असताना आपल्याला या ठिकाणी वातावरण जलावरण शिलावरण आणि जीवावरण या चार भागाविषयी आपण टप्प्या टप्प्याने माहिती पाहणार आहोत शॉर्ट मध्ये आपल्याला सांगायचं झालं तर हवेचं आवरण म्हणजे त्याला वातावरण म्हणतो पाण्याचं आवरण म्हणजे त्याला जलावरण म्हणतो त्याचबरोबर जमिनीचं जे आवरण आहे किंवा जमीन याला आपण शिलावरण म्हणतो आणि या तीनही आवरणामध्ये जी जीवसृष्टी आढळते त्याला आपण जीवावरण नाही म्हणतो पृथ्वीच्या एकपृष्ठ भागापैकी एकोणतीस टक्के जमीन आणि एकाहत्तर टक्के पाणी आहे ते आपल्या सर्वांना म्हणतो म्हणजे देर आर सेव्हन्टी वन पर्सेंट पोर्शन of the earth cover by the water and 29% portion of the earth cover by the land 